now I'm able to come back and thank you very much. Wewe well, unanitazama ukiwa diaspora either ni America, UK, Germany, Australia, everywhere in these countries, whether it's, it's in Canada. And uh, most of the time when we come here in US, tunataka tu kujifunza kizungu, lakini unakuja kurealize ile lugha turiacha nyumbani, swahili, wale watu wako kwa ami, kuna mari na wasaidia sana. In fact, huwa ninasikia uh, mutu wakiwa kwa ami na anajua another different language, at least wanga analipwa pesa juu kidogo ya kujua lugha ingine. And that's why you see, even when the Mexican comes here, wanaongea ki, kispanyora, ile kispanish yao mpaka wanamalizia. Na inawape advantage mara kwingi sana. So, na for us, uh, who we come from Africa, especially zile countries wanga tuna speak Swahili, Swahili speaking uh, countries, uh, it's good to know that uh, it helps. In fact, not only here, hata watoto wako wanapokuwa, they can be able to talk with other people. And labda wakati watatembea Africa, itawasaidia sana. And today I'm very grateful because I have a friend and, uh, and a great teacher of Swahili. Uh, Huapa Marekani. Hamekua kifunza kwa miaka mingi sana atatueleza. Na labda pia ungemekua unge ukishidu wa mtoto wako, atajuwaje kuongea Swahili. Atajuwaje kufanya na mnagani. Now, this is a good opportunity. Na pia wewe, kuna mengine wako hapa wajui kuongea Swahili. Uh, this is a good opportunity. I want you to stay there. Tuongea na mwalimu lehema Najua sasa mi ni kwa na shida ya matamshi Sasa na isasema mwarimu Na ni mwalimu Sasa atatueleza Na because she is here Wacha ni mpe na fasi akuje hapa mwalimu uh, Najua hey, mwalimu wako hapa sasa amekuja hey, uh, Mwalimu <laughs> Dio dio ha How are you? I'm fine Thanks for inviting me. Unakapo wa. Sijui yama yyo ni swahili, yama yyo ni luga gani? Ah, luga yote ile. Na chonganya, kiswa English. Kiswa hii, hiyo ni hile tunaitanga ya shengi ya uko kwetu. Otherwise, kalibu sana kwenye mitambo yetu ya KDM. Well, I know people are excited to hear this. Sababu usio watu wengi wanajua kuna watu wa mejitolea sana kufunza hizi luga zetu za mama ambazo tumetoka nazo inchi za bala na maliku ingine. Nijakupa na fasi hii ama fulsa hii uweze kuwasalimia watazamaji wetu na vile vile wasikiliza anji wetu. Kalibu sana mwalimu. Asante. Ya ni mefrai sana. Mefrai sana kuwa hapa. Ni tafuta hii nafasi kwa mdebrefu. <laughs> na shukuru mungu kwa mefadikiwa Kwa mikila moja liko po hapa na tisikiliza Yani nimefurai kupata inafasi Kwa na wasalimu sana Mimi ni kwa uh, Houston, Texas Ni, ni mwalimu uh, kwa by professional Na sasa hivi na utumia ujuzi wangu zaidi kufunche kwa zaidi Na watoto wangu zaidi ni, ni, ni watoto wa, wa Kenya Watoto wa Tanzania Ndo wabao nimekua liku wafunisha zaidi kwa uh, karibia mea kamili sasa Wow, sasa unajua kuna watu wengine saizi wanasikia, unafunza kiswahili diaspora na huku tunazungumuza kizungu. Unajua lazima kuwe na, na sababu, lazima kuwe na sababu. Haya mambo uliazi, anje, bona kufikilia kufunza swahili hapa upande wa diaspora. Ya, yeah, ya yeah, ni kweli. Um, ya yeah, ni kwa upande wangu ni, ni kitu ambacho kilikuwa kina ni, uh, kina ni sumbua. Ya yeah, ni nilikuwa napenda sana nione ototoetu. Ya wawezo kujua luga yetu sisi wazazi eh, mm -hmm. tu, Hata waki, wakirudi kule nyumbani ah, Warudi Tanzania, warudi Kenya Waneza kuongea na bibi, waneza kuongea na shangazi Waneza kuongea na mjomba Na, na, na mara nyingi kitu kumwe hivi gundua ni kwamba Kimchukua mtoto kimpeka kule na kuwa hailewi Ile luga kule kwa na kuwa hapendi Sasa kitu ambacho pia hitu kini sumbua sana You know kwamba kuona kwamba ani mtoto anakuwa hapendi ile sehemu ambayo wazazi wake tumetokea kwa sababu anashindwa kuelewa ile lugha ambayo tunaizungumza. Mhm. Kwa hiyo kitu ambacho kili 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 ni ni, ni motivate. Wow, nice. Na so wakati wewe watoto wako watu umewapata umewazalia ume hapa. Ama wewe yeah, yeah, yeah. hapa. Ya yeah, nimezalia na mtoto mmoja nimemzalia hapa na miaka kama tisa sasa hivi. Uh, so mother tongue yake ni ni ile ya kizungu sasa. <laughs> ya kwa kweni ya kizungu ni 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 na ye pia ndo hivyo tunatuko kwenye kufundishana ya kwa sababu kitu mwenye megunua ni kwamba watoto wakia puwa hapa uh, siyo kwamba sisi tunawafunisha kingereza wanajifunza wao wenye kingereza kwa sababu mtoto wakia mm. mdogo anakuwa naza kuangaleze show za za a, 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 za kwenye tv za watoto zile anakuwa hivyo vile anasikiliza anasikiliza anaza kujifunza kwa hivyo kwa neno ina, ina mtuko kwa mara kwanza inakuwa neno la kingereza Ya, yeah. kwa ina, inakuwa sasa wazazi wengi, wanakuwa sasa kuna kama kauzi uflani bi Kwa mba sasa inabidi wea utafute na fasi yako ya, ya, ya tofauti ukani wazo kumfunisha mtoso kiswahili Na kitu ambacho wazazi wengi tukana pika pilika za kazi za maisha wanashindwa 
Kwa hiyo unajikuta wanaendeleza ile. Yeah. Mhm. Mm wow, Kingereza sasa tuna nyumbani. Sasa tunapozungumzia kuhusu kufunza swahili. Sasa we huanzia na umri gani? Yaani wale watoto ambao huwa unafunza, unafunza watu wazima ama ni watoto tu? Mimi mtu yote na nakaribisha na, na lakini uh, market yangu nilikuwa nimeanzia zaidi kwa kwa watoto uh, kwa sababu nilikuwa nimeona demand kwa yani kwa ni desire yangu mimi kuhakikisha kwamba watoto wetu sisi wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo nikaa najitangaza sana kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo utakuta watoto wangu uh, zaidi ya 90 ni watoto ambao uh, ndio hivyo wazazi wa Kenya miaka mitano. Inakuwa mm -hmm. na jinsi ambavyo ufundishaji nilivyokuwa nimeuona Niliona ni sana mtoto akianza kujifunza kama akiwa tayari anajua kusoma na atiki kusoma Kiingereza yani tayari akiwa ameshaanza shuleni. Ni nikaa nimeona kwamba inakuwa ni rahisi sana yani kuwafundisha zaidi. Mhm. Mm kwa watoto wangu wow. kuanzia miaka mitano, miaka mm -hmm. sita na kuendelea. Wow, sa, kazi hii huanga namna gani? Kwa sasa kama sisi ambao tunaishi na hawa watoto kwa manyumba zetu inakuwa ngumu sana uh, Especially ukianza kumzungumzia hii hi, hi, hi lugha zetu. Unaona mtoto anahepa, anaondoka, anaenda kuingine. Na sana sana wazazi wengi sana huogopa. Wasiwaweke hizi vi, uh, vipindi za kiswahili. Kiswahili mtoto wasiende uh, kuongea hii lugha kwa shule. Sababu kama mi mtoto wangu ni wa miaka sita. Akienda shule, huwa nambia mwalimu, ameleta chapati. Uh, nimeleta chapati. Sasa unajua watoto wengine wanashindwa huyu mtoto. Anaongea lugha gani. Sasa, changa, sasa, Tutaanzia wapi ama utaanzia wapi? Yeah, I think ndio you know, kitu ambacho nimeona wazazi wengi wanakuwa na uoga pia kwa kwa funcha Kiswahili watoto wakiwa wadogo sababu wanaona watoto labda watakuwa bilingo. Shule za Marekani ni saidi. Mtoto akiwa anaanza kama akiwa anaonekana ana lugha mbili au alikuwa akimuuliza nyumbani ulikuwa unaongea lugha gani, unaweza kumweka kwenye bilingo labda track. Unaona? Kwa hiyo unaweza unakuwa na wasiwasi kwa sababu nakumbuka hata mimi mwanangu akati anaanza shule aliniuliza kwamba una uh, unaongea lugha gani nyumbani? Kaambia mimi naongea Kiswahili na mume wangu. Sasa ukafikiri na mtoto naye labda hajui kabisa Kiingereza wakati akumweka kwenye bilingual track. Lakini that's not true. Watoto kwa sababu requirements ya shule za, za Marekani kama ulivyozungumzia kwamba ukishakuwa na na at least one extra language ambayo unaijua fluently inakupa more opportunities. Aya, uh, I'm hoping you are still there. Nimeona umekuwa stuck. Lakini this is a very good uh, thing. Sababu najua wale hata watu wananitazama siku. Yeah, you are back. You are back. Go ahead. Umerudi oh, sasa. Okay, I'm there. Okay. Na sema hata Marekani uweze uka uka graduate kama hauna lugha nyingine. Kwa lazima mashule lazima una credit ya either ki 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 Faransa au ki Spanish na na na, na yani wanajaribu hata Marekani wewe kuweka lugha nyingi mashule lakini shida mara nyingi inakuwa ni ni walimu you know kwa hiyo wanashindwa wana, wana, wana kuzi kuzi integrate all other language kwa hiyo maana kwamba yani mtu yote ambaye mtoto akiwa kwanza wanasema mtoto anaweza yani research inaonyesha kwamba akiwa anajua lugha zaidi ya moja anakuwa yuko very smart yani inamsaidia sana kwenye ile intelligence yake yeah mm -hmm. na watoto wow. wanatoka kwa lugha nyingi sana kwa wakati mmoja Yeah. Kuna neno kumena, kuna neno umetaja hapo sijui ya ya lugha mbili umetumia lugha gani ya Kiingereza ni bai bairi bairingo wanaita bailingo mm -hmm. exactly sasa mimi nafikiria nilipigiwa hiyo simu na nikaogopa sana sasa nilikuwa ninaulizwa mtoto wako tumweke bailingo ama tumweke uh, mother tongue yake ni kizungu unajua sasa mimi niliwaambia muweke mother tongue ni kizungu because i was worried tena wasianze kumpeleka shule ya kumfunza kizungu uh, and of yeah. course i know many people ama wale wanatutazama saa hizi huanga wanaogopa sana so it's it's advisable kuambia mwalimu aiweke hiyo ni lugha mbili Ah, ah, kwenye hiyo hiyo ba, bilingo yani kwa jinsi wanavyofanya unajua kwa mfano kama Marekani ah, kuna ile ba Mexico ambao wako wengi sana. Kwa mm -hmm. unajua wale mara nyingi wazazi wao wanakuja hawajui Kiingereza hata kidogo. Kwa hiyo wale watoto kikulia kule wanakuwa hawaongei kabisa Kiingereza. Yaani mtoto akianza shule ndio sasa anaanza kwenda kujifunza lugha. Unaona? Mm -hmm. Hata wale sasa sasa mara nyingi kwa sababu uh, walimu au mashule wanapitia sana hiyo experience ada watoto ambao hawajui kabisa Kiingereza au mtoto mwingine amekuja tu Marekani you know hajui kabisa lugha lugha labda anajua tu ki 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 uh, ki Spanish au hata hata watoto wetu sisi kama mtu akija kutoka Tanzania labda tayari ana miaka 10 ya miaka 9 amekuja Marekani labda alikuwa aongee Kiingereza sana kule kule inabidi wa muingize kwenye hiyo track yani wamsaidie ku transition mm -hmm. okay. yeah, okay. yeah. 
So that's it. Like inu kwa hawa watu chwezu sisi ya mao chali. Wanajua kingereza. Eh? Uh, na na wanajua lugha mbili au na haja ya kwenda kule. Kule ni kama haujui kiingereza at all. Mhm. Mm wow, sasa wewe uko Texas na wazazi yeah. wengi wanaokutazama wako inchi tofauti. Sasa we huwa unafunza watoto wa inchi gani? Ni ni Kenya, ni hapa Marekani ama ni dunia mzima? Mimi sasa hivi nafunisha dunia nzima kwa sababu natumia Zoom. Kwa hiyo mm -hmm. wa wote jangu wanatoka Canada. Marekani, Marekani seti yoyote ile mm -hmm. wapo ambao wako Europe ya na kuna kipindi nisha kuwa nasi ya wako Afrika Afrika mm -hmm. utaguta laba kuna watalania wa Kenya ambao mepata kazi mbali mbali wengine wako kwenye international organizations kwa wako mm -hmm. kwenye nishi mbali mbali za Afrika ambazo kumbali na lugu ya kiswahili kwa upia mm -hmm. ni uh, na, na, na toto kama wanafunja kwa hindi kwa tahari kufundisha yani, wengine, wengine wako Dubai yani kwa kote kule mtoto yuko, yani kwa kote kule mina mshaure Mtu ambaye laba ni mtazania au ni mkenya. Ambako huko nje ya hizo jishimbini nje ya diaspora. Unabili mm -hmm. mtoto wako umweke ili ya juwe kiswa ini. Mm -hmm. Wow. Kwa sabu, mm -hmm. yao. Ukiangale sa hivi kiswa ili kiko mbaka kimekubalika kwenye United Nations. Traisama mwezo saba. Ita unisiku ya kiswa ili duniani. Na sa hivi kimepitisho kwenye uh, uh, Africa Union. Kama ni official language. Kwa hiyo ni, ni, ni lugu ambayo inakuwa. South Africa sa hivi wa mwuzi ya kiswa ili kwenye, kwenye public schools. Kwa hiyo maana kwamba hao watoto wote ambao wanapata advantage ya kusoma Kiswahili hapa South Africa. Mhm. Mm Imagine South Africa na advantage kuliko kuliko sisi diaspora. Kwa sababu South Africa mtoto wake tayari atakuwa anajua Kiswahili, atakuwa anajua Kiingereza, atakuwa anajua lugha yao ambao wanaongea hapa South Africa. Lakini sisi watoto wetu huku watakuwa wanaongea tu only a uh, Kiingereza. Kwa hiyo tayari ina ina put kwenye disadvantage. Mm. Wow. Uh, I think that's a good thing na it's good it's good information kwa wazazi ambao wanao tutazama saa hizi kila pahali. So what is the best age to start? Saa hizi mtu wako na mtoto ni, ni, ni umri gani mzuri wa kuanzia mtoto kumfunza Kiswahili? Aya, naona amekuwa statue kidogo lakini atarudi hapa but of course I know watu wengi sana ambao wananitazama. Najua hii ni kitu ambacho kinaweza kuvutia sana. Kama venye nilisema hapo awali, katika nchi hizi saa zingine wanahitaji wa tafsiri, watu ambao wataweza uh, kuinena lugha nyingine bila uh, bila wasiwasi ama bila uoga wanaiongea na kuizungumza uh, kwa njia iliyofaa. Kunao marafiki wangu sana hapa ambao wako kwenye jeshi. Nasikia mtu akikueleza mimi niliingia kwa jeshi, uh, nime jikuta ni ni nalipwa uh, 500 dollars more ama sijui wanalipango pesa ngapi i've never been there so i don't know but tunasikia watu wanasema uh, for knowing another language it's an very uh, it's another good added advantage na pia kwa kazi hata kama ni nurse uende mahali kuna zungumzua lugha yenye unaelewa itakuwa very good for you uh, so this is a good thing and of course uh, tukiwa na mwalimu rehema hapa and of course namba yake na ya simu niko nayo hapa nitakuwa nikiipeana hata yeye akiipeana hapo uh, nyuma it's a good thing uh, ku engage watoto wetu siji mwalimu rehema ama umerudi ama bado ume umepigwa statue uh, but of course kama uko na swali lolote lile pia ningekupa nafasi hii uweze kuniandikia alafa fupi kupitia 2057204397 and of course akirejea hapa nitakuwa nikiendelea kumuliza uh, maswali haya yanavyo ingia hapa mwalimu rehema umerudi mwalimu rehema karibu sana i'm hoping this time utakotea <laughs> Kwa kweli. <laughs> Aya, sawa, tume, tuirikuwa tumeatia pale pa mutu wa, what is the best age and best time to start ku, kuingiza mtoto kwa klase yako? Ya, yeah, yeah, kama nilivu ongea, kwanzee miaka mitano. Kwanzee miaka mm -hmm. mitano, ndo mda mzuri sana. Ya. Yeah. Okay. Mm -hmm. Wapo so, na tutu wa miaka mine, lakini, mm -hmm. for, yani, ultima mleni, ile kwanza kwa shoka mdoto anasoma na anailewa. Ana mm -hmm. chenye fonzi. Mm -hmm. Okay. Uh, so kuli, time difference time difference time difference kuna wale wako dubai kuna wale wako australia kuna wale wako switzerland how do you manage that yeah ni ni, ni kweli tunaanza kufundisha kuanzia asubuhi kwa mfano watu ambao wako uh, kama dubai ndio uh, kani masaa mengi sana is like at least you know 12 hours mm. difference yeah tunaanza na ni tunaanza muda wote we try to accommodate ya kila mmoja eh, kwa mm -hmm. wale wako hapa marekani ni sawa you know uh, kwa mimi na hapa pia kuna masaa tofauti bado tuna try ku accommodate kwa hiyo tuna jaribu kufanya kazi na na kila mtu ambaye kutokana na muda wake kule yeah. okay mm -hmm.
So yeah. najua kuna najua kuna mtu anajiuliza mimi niko na watoto wawili watatu ningetaka wajue swahili at least ikue ni kujua completely uh, kuna reference yani kuna wale umefunza walikuwa waliingia kwako bila kujua chochote now they can uh, speak fluent swahili na waandike yeah oh, oh yes yani kuna changu ni miaka ni kama miaka miwili kwa hiyo mm. wale wana wanafunzi wangu walianza nao sasa hivi wako vizuri sana mm. yeah wana wanasoma na na natukia kuwafunja sisi within like couple of months i mean a month you know uh, wana wana wanakuwa wana, wana, wanajifunza wanajua kasha kusoma yeah when... so tukianza nao tunaanza nao yeah, yeah kuweza kujifunza kusoma and then when... tunaenda nao mm -hmm. basic Go things wale ambao wanafunisha miaka mili sasa hivi tunafanya passages yani ni unaweza una ukawa paragraph you know story wakasoma na wakajibu maswali ili bara kwa maelewa Wow, that's very interesting. So, uh, now, kuna mtu anajuliza, wakiingia kwa shule yako, watasoma until when? Mpaka, u, kuna time limit. Ama sasa watasoma mpaka kutoa kirasu wa, mpaka waede kirasi yeti venye tulikuwa tunasoma kiswa hii. <laughs> <laughs> Ni kweli, tunaenda kwa level. Tunaenda kwa level, kutika kwa answer. You know, tunaenda kwa semester system, like 10 weeks, you know, at a time. Kwa hiyo ni kwamba, uh, mzazi ya mwenye itaka poona. You know, uh, I, 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 atum, lazibisho, lakini mimi wa I encourage parents kwamba Ndiyo pamoja kwa mtuto waba atakuwa ata medua You know, lakini learning school hote Baka mtuto wa awe yari vizuri kama sile detail learning kama si tulio jifunza Tukafikia hapa na, na nitu tuta kwa tuto wetu Atuta kitu mtuto wa juwe laba chakombe maji kama vile Mgeni tu ambaye nataka tuende ya katebe kuku, Tanzania u Kenya Akaone mima kimanjaro aruni Yule ndo anaitaji kujua laba jisigeni ya kumba maji na, 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 na vitu kwa maivu Lakini kwa watu chodu sisi mi, uh, Mimi na encourage kwamba Ni kuwatu watoto wajue kabisa ya kiswahili ya nile dite Mtoto wa avike point ana, anandika mwenye barua Avike point anaeza kasoma gazeti Avike point Yani ni kwamba ajue Yani ile kiu ndo na 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 washauru wa zazi, yani wawe na iyo kiu, yu atoto mm -hmm. kukufikia iyo lemo. Yeah. Mm -hmm. Na kumbuka kutukiwa kwa shule, kama kuna ruga ilikuwa inatatanisha sana ni kiswahili. Watu wengi sana ukiwauliza walipata alama ya i, hawa kupata maksimu zuri kwa kiswahili. Sababu tulipo waendelea kwa, 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 kwa hizo levels, tukafika huko upande wa high school. Tulikuta kuna vitu zinaitwa viunganishi, kuna zingine zinaitwa vitenzi, kuna zingine zinaitwa vi, mnyambuliko wa vitenzi. <laughs> Sasa, sasa watu, watu waka, wakashidu wa jameni, kwa ni ini kiswahili yama ni, ni kispanyola. Wegi sana wakasema, wakanyua mikono juu. Mudu sasa anasema, afadhali ni juwe ya kuzungu mza, lakini yoi gine ya pana. <laughs> ya, ya, ni kweli, ya mbaka kufikia kwenye ya levo. Kumbuka sisi, aga tunayla shule, tayati kwa tunajua. Tayati kwa tunaongea kiswahili, sini yo. Kwa hivyo, yes. kwa hivyo, kama kulikuwa ni ku perfect yani kumeshwa kwa mbani tunapita kutunafika kwenye ilevo ya ni kubwa zaidi ya ya ni sasa na hapa watoto marekani kwa mbatali wanaanza shule wanajua kingereza lakini bado wakienda kule wanasoma zaidi kingereza wanasoma zaidi wanasoma zaidi sindio lakini sasa watoto wetu hawajui kabisa au tukona uku diaspora nisifuri kwa hiyo anamana kwa makingia do kwanza wanaanza unaona Kwa imano kwa mawili ya mtu utuwa lagi ya kusuma kiswahili kwa miaka miwili Eni kwa sababu tunafunisha maybe once a week You know, mm -hmm. uh, kama mtazi ita kusaini twice a week, that's okay Like once a week, you know, kwa hiyo zinati The intensity So sasa na hile mtu waba anaenda shule ku uh, Anasuma kiingereza kila siku Au anasuma kiswahili kila siku, unaona Kwa hiyo mtu waba kusuma miaka miwili, ya kusuma miaka mitatu Bado so kwa mbalaba ni anaenda kila siku You know, yani inakuwa kama ina msaidia zaidi Unaona Kwa sababu mm. anakuwa anasoma maraboja kwa wiki, anapada kazi ya shule kidogo. Na niko hiyo progress yake, inakuwa gradual, very gradual. Mm. Wow, this is good. So, kuna mtu anauliza, sasa mimi nataka kuingiza mtoto wangu saa hizi. Sasa, maripo ni ngapi, nitakuwa ni kilipaji, nitalipa kimwezi, kimwaka, kisemesta. Kim Aha, uh, yeah, mm. yeah. Sasa, kuna hiyo, hiyo ten weeks. Semester ambayo ni, ni kwa garama ni kumba dola msini kila mwezi you know mm -hmm. kwa sababu kama mzazi anaitaka kulipa kila mwezi you know anaona bajeti yake na busu hivyo yeah ni dola 50 lakini kwa 10 weeks is about 250 na na nani na anaitaji kupata kitabu na kitabu ni nimekiandika ni workbook ambao watoto inakuwa na rais kwao kwa sababu ni kwanza ilikuwa sina kitabu so uh, watoto wakawa kama wanaandika andika tu na vitu vinapotea 
na vitu kama hivyo inakuwa rais kwao inakuwa rais sasa hivi wana workbook kwa hiyo mtoto mtoto workbook ambayo ni kama direction na tano ya ya hiyo lakini ni one time you know workbook you know per semester kwa hiyo mm-hmm. ya yeah. bei zetu kwa kweli ni poa ni bei nzuri so kusema laba ni, ni kwa kweli is giving back it's more than giving back to the community mm-hmm. Wow. So na nasema nikitaka kulipia yule mshana wangu ajue Kiswahili 10 weeks hiyo semester ina 10 weeks nalipa 250 dollars. Ndiyo. Mm-hmm. Anasoma anasoma yeah. kila siku ama naenda wiki mara ngapi ama anakuja online mara ngapi? Okay, hiyo ni mara moja kwa wiki. Kwa mm-hmm. lakini pia mtu anapata anapata kazi, anapata digital assignments. Ndio kitu ambacho na na focus sana kwa sababu nilivoanza ilikuwa mwanzo mgumu you know uh, lakini sasa hivi na, na, na a lot of digital assignments mm-hmm. ambazo nazitengeneza kupitia platforms za online kwa mm-hmm. mtu akienda kule nyumbani ana nafasi ya kuendelea ku ku mm-hmm. uh, ku practice kusikiliza stories mm-hmm. na vitu kama hivyo mm-hmm. wow this is good so watu wa kufikia namna gani kwa sasa kuna watu labda wanataka mtu kuleta kuna kuna mtu anauliza nikileta watoto wawili watatu kuna discount ama hiyo ni ni fix tunajua huku tuna viwagwa huku mambo inakuwaga no hugging no no hug price tujama hiyo ndio ah ndio ndio hiyo bei ndio hiyo hiyo yani ndio ishafika yani amgaza amgaza idea hapo ehe ya ndio na kama ile mzazi ambaye anashindwa kulipa yote kwa wakati mmoja unalipa 2 dola 50 kila kila mwezi mm okay so na, na masomo ina take muda gani tuseme sasa hiyo umesema mara moja kwa wiki mnaingia kwa zoom uh, for how long na mtoto ni kama ni sali moja one hour yeah one hour mm-hmm. okay wow yeah. that's good na i think that's a good thing to parents here so mtu hawezi jipa sababu aseme watoto wake hawa badala ya kumfunza mtoto kikuyu uh, kusikikui tamchanganya anapoendelea hata ulizwa hiyo sio national language lakini sasa Kiswahili at least itaunganisha Afrika Mashariki na pia Afrika Kusini naona pia wao wamekubali kuongea Kiswahili itakuwa uh, jambo mzuri sana ya watoto wetu that's good so challenge to you challenges zenye uko nazo hasa especially wakati unafunza watoto wetu ambao wako mbali <laughs> change kwa kweli kitu <laughs> I mean change watoto wako very kwanza nashukuru wazazi kwa sababu anahakikisha kwamba watoto wana wana Aya naona pia uh-huh, uko pale aya umerudi yeah. karibu sana aha Eh au okay nipo nipo ni boya Yeah sasa sema sema change is too laba naona watoto a uh, wanajifu, wanajifunza yani mimi mm-hmm. nachomba kwa wazazi waweze kuwa na wana practice na watoto kile ambacho wanajifunza kwa shuleni yani kama tukiwafundisha wakienda wazazi waweze ku, kuwa wanaongea nao kwa sababu sio sio watoto wote ambao <laughs> tukiwafundisha wazazi wao wanakuwa wanaenda kuongelesha kwa sababu najua kama wazazi wanakuwa hawajazoea kuongelesha watoto Kiswahili kwa hiyo ile inakuwa ni kama ni transition kwa wazazi unaona kwa hiyo sasa tuna encourage zaidi kwamba wewe tunavyo afundisha kwa mimi nakwamba watu wanaelewa lakini pia mwe mnaongelesha basi majumbani ili waweze kuna ni wasisahau mhm wow yeah. aya asante sana nashukuru lakini hakuna mtoto kuna wale wa, unasomesha wanakosa kuelewa chochote unawaambia sasa fugeni virago mwende yani unamfunza hizo <laughs> hizo hapo <laughs> kweli hapana i mean mimi ni mwalimu by profession nina masters ya curriculum instruction na nimefundisha public school huko Marekani. Siku zote walimu tunaamini kwamba mtoto asipoelewa so, so, so kosa sio la la mwanafunzi ile ni la mwalimu. Kwa sababu mwalimu lazima uandae. Yaani una una unaandaa ile. Ndio muda wangu mwingi sana na utumia huko ku, ku prepare those lessons. Yaani kuhakikisha kwamba nimezi breakdown in a way that mtoto wa miaka 6 anaweza kuelewa. In a way that mtoto wa miaka 7 anaweza kaelewa. Ehe. Kwa hiyo uh, kwa kweli najitahidi na, na, na sana kwenye hilo na mm-hmm. na, na it's a lot of uh, creativity mhm kuandaa kwa sababu sina sehemu ya kukopi ni kitu ambacho haki haki ya kuepo you know mm-hmm. goes na sasa sina chukua tu kisabu unaanza kukopi hapana ni kitu ambacho mm-hmm. na create yani from from ground zero yeah kwa sababu curriculum hizo kuepo zikuwa nyingi za university sasa mtoto wa miaka 6 huwezi kuchukua curriculum ya university ukamfundisha sababu kuna hivyo vikuu kuvinga ambavyo vinafunja sio hivi lakini nimeangalia curriculum zao has siwezi nikamfunsha mtoto wa miaka 6. Yaani hawezi kuelewa. <laughs> Kule wanaenda haraka ya yeah, na vitu vingi kwa wakati mmoja. Mm-hmm. 
Wow, umesema uko Texas. Unajua kuna wazazi wanakutazama saa hizi wa Texas ambao wanasema na hauna kirasi. Unajua sasa kuna watoto wengine huwezi mkalisa kwa kompyuta hivi ati asome. Anataka tu either ukue hapo na kijiti ama umpeleke kwa klasi. Mwambie sasa ingia usome. <laughs> <laughs> Wana enjoy kwa sababu kwa sababu is just one hour, you know, okay. and uh, watoto inge, inge, you know, watoto watu wanapenda sana. Wanapenda <coughs> wanapenda any eh, eh, feedback ambazo wanazipata kutoka kwa wazazi kama mm. watoto wanapenda kwa sababu tunakuwa sio kama tunafunisha Kiswahili mm -hmm. eh na elezea kuhusu you know Tanzania Kenya our culture you know na vitu kama hivyo kwa hiyo tunapa stories unakuwa unaweza kuona ah kumbe tofauti yani mm. Marekani na na na, na, na kule sisi tuko toka unaweza mm. kuonyesha pia tofauti bwana hapa sisi tunafanya hivi mtu mzima wewe unamwamkia shikamo eh watakuliza shikamo maana yake nini Eh, na all those kind of things kacha zetu ile heshima kwa kubwa heshima kwa kwa around us kwa hiyo watoto wajifunza vitu vingi sio za kweli yani it's really uh, not about swahili only it's also about the culture kwa sababu culture ni kitu muhimu sana Mm -hmm. Wow, this is a good thing, and of course, it's a it's a good example. Yani, it's a challenge to many to many to many Kenyans or, or many Tanzanians when you are metoka uko inchi zetu ame kujia hapa mutu alikuwa mwali mwa swahili ame achia hayo maneno sasa ameanza kuingia kwa kwa shughuli zingine na wewe unashikiria tu kusema ni vizuri kufunza watoto wetu. I think uh, there is something that you are seeing yenye sisi wenyewe hatuyoni, and I'm very proud of you, and I will tell you what. You are going far, and this is gonna uh, be changing lives of our kids. Mimi nime nimeipenda tayari, nimeipenda tayari. Na, na labda sasa swali ligine, mwingine na juliza. Sisi wenye me tunaongea ile luga ya luga kavu sana, yani ile swahili kavu, tunaitanga swahili ya bara. Sasa mtoto wako, mtoto wangu akija kwako tena, anze kusike yo swahili, yo ya, yenu muna itangaji, ndiyo swahili sahihi ama ndiyo swahili... <laughs> <laughs> I mean, <laughs> Kiswahili, you know, I mean, I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili in Tanzania, but I'm going to talk about Kiswahili kwa hindi vya vya tunavitumia, atu, atu wazi kutumia ile mi samiyati ile mi, mi gumu mna ambayo hakuna mtu anayitumia. Nisa sana kingereza, ina mi samiyati ambayo ni mi gumu, you know, lakini maisha ya kawaida watu hayatumi yu, yu, yu mi samiyati. Kwa mm. tumia ingereza tucha kawaida. Mm -hmm. Wow, thank you very much. Ningetaka sana nikupe hii nafasi. Sasa hii nita kuweka kwa screen peke yako. Uzungumzie wa Kenya wetu. Sababu wako hapa na niwengi sana. Wazazi ambao wako na watoto. Waonyeshe umihumu wa kuingiza mtoto wa some. Na pia kuelewa lugha yetu. Na pia venye ni rahisi. Kuna mtu wanasema mini dishundu na kiswahili. Bona mtoto wangu asome kiswahili. So hii nafasi ni yako. And of course utatupa namba yako ya simu. Venye mtu wanaeza kufikia. Ni masama gani ya kukuchapia simu. Yama ya kupigia simu. Ama vile vile ya kuwasilia na nawewe. Karibu sana mwalimu. Hii ni yako sasa nafasi kwako. Ok, ok. Karibu. Ok, asante sana. Ya mimi na shukuru sana kwa nafasi hii. Na natumia kuwa karibisha. Wazazi wote ina waki Kenya, diaspora, mbako mkose mbalibali duniani. Mini mwalimu wa kiswahili na nina masters ya curriculum instruction. Nime ipati hapa marekani. Kwa hiyo na itumia sana ujuzu wangu kwa fundisha watoto ndo pashini yangu. Tuna uwa tunafanya anniversary. Tukuswa yigine inakuja ijun watoto wanapaformu, wanaungia kiswahili. Kwa hiyo nita karibisha sana kwenye uyo eventi. Nita mtumia kaka Jeremy ata apostia itakuwa ni ijun. Kwa mbje muone kwa mba watoto wetu so wale. Na watoto wetu so wakijo wanaanza hajuu chochote. Eni hajuu hata ujambo. Kwa hiyo tunaza nao ya ni chini kabisa na tuna wazazi wengi ambao ni, ni, masha, ni mashahidi na reference na, na kila kitu a uh, shule shule ya Kiswahili to Barry Academy uh, iko Texas na na mda wewe ukiregister kuna link ya kuregister a uh, ukiregister a uh, uta uh, tuta get back to you na tuta tutaongea tutawasilia utatuambia ni mda gani mzuri kwa wewe na tuta tuta go from there kwa karibu karibu sana mimi passion yangu ni watoto ya ndo naona kama ndo karaba ambayo Mungu amenipa kwa hiyo nilikuwa naumia sana kuona watoto wetu yani yenu wa disconnect kabisa yani wako mbali na, na nyumbani yani tuache huku Marekani peke yao hajui Kiswahili kwa kweli hiyo nimeona si sawa kwa hiyo nimejitolea karibuni karibuni sana na shule hii inaitwa Habari Academy
about of your own and Habari Academy, habariacademy.com. Na namba yangu ni uh, 8332604057. Na fulisho watoto wote, semi wote duniani. Mneza mkadipigia kwa kutumia namba, whatsapp na patikana. Na naituwa Rehema. Sante sana. Wow, that's very good. And of course, what we to sasa amwe sema ni mewa nyima na fasi ya kufunza watoto wetu. Pia mimi niko hapo kwa zi niko na watoto na ningetaka vile vile wajue kiswahili zaidi ya kikuyu. That will be very good because it will make them uh, common mwana inchi wa inchi yetu ya Kenya. Na, so I'm very proud of you and of course, namba ya mwarimu lehema iko hapa. Muchapia simu muambia ni mekuona kwa wadamaris ningetaka kuingiza watoto wangu pale. Kama ni mtu mzima, amesema kuna jinsi wanavi wafunza kuelewa. Kama ni mzungu, kuna wazungu wengi pia sana wanasema Sema, mimi nataka kujua jambo habari uh, it's good to do a refalo na ninajua atafanya hilo maf, hiyo mafunzo kwa jia iliyo sawa kabisa na ningetaka nishukuru watu ambao kadhaa tumekuwa na wao hapa uh, nimeona tuko na Virginia Muremi wale ambao wamenifuata wame tangia tuanzie hii kipindi chetu uh, Megi Wanjoroge huyu anakuanga upande wa Texas and of course uh, yeye huwa anatusaidia sana sana katika mambo ya kuzungumza Kiswahili uh, pia niko na uh, Josephine uh, kutoka upande wa wa St Louis anasema hii mambo ya swahili iko sawa uh, my wife anatufuata sana anasema kiswahili kitukuzwe mm <laughs> aya na niko na my sister mwingine na kwa upande wa Dallas wa, wa Seattle lakini alikuwa anaishi hapo Dallas anasema this is good asante sana um uh, mwingine alikuwa anauliza ama unafunza watu wazima does she teach adults aya bas uh, amejibu hiyo nafikiri anafunza adults uh, pia niko na uh, mwingine hapa anaitwa Michael Ngoge kutoka upande wa Texas asante sana vile vile niko na grad zimaina kutoka upande wa New York na wale wengine wote elder Jimna watu wameshukuru sana na tumeshukuru sana mwalimu na tutakuleta mara nyingine na nyingine sasa utufunze ngeri ya mu wa kabisa kabisa aya <laughs> asante sana ubarikiwe sana na ukue na siku njema nimeshukuru sana mwalimu god bless you so much okay asante asante sana na ubarikiwe na shukuru thank you very okay. much Asante. So th that's a good thing wa watu wetu and uh, it's good to take advantage sababu sasa hapa labda mtoto wako unajaribu kumfunza hawezi kusikia anakwambia eh, the language is boring lakini hapa uh, kuna mtu atajua ni shule kama tunaweza mpeleka kwa shule akacheza keyboard na anacheza uh, bora asijue lugha yako so it's very good very encouraging and i would also actually advise you to do that talk to teacher Rehema Mwarimu Rehema uh, 8326540457 Seven. and of course tunasema kiswahili kitukuzwe and uh, you know uh, this 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 is us na uh, tusipofanya hivi miaka ingine 20 tukiwa sisi miaka ingine 100 ama 50 tukiwa hatuko sasa vinye tunaonanga hao wengine tunasema ni black americans uh, tunawaita kuna maile majina tunawaitanga sasa watu wetu watoto wetu watakuwa tu hapo lakini akisikia akiongelelewa atasema no hapana ndo msiongee mambo yangu mimi ni muswahili so take the advantage. Mimi naitwa Jeremy Damaris and of course I'll always keep you updated kwa hii mambo. Ama namna gani? <laughs> Thank you. Asante kwa hili ya kuonana.